Hola, hoy vamos a repasar algunos de los ejercicios que puedes hacer en casa simplemente estando sentada y utilizando una goma para fortalecer tus hombros. Bien, puedes realizarlo en periodo de tiempo de 30 segundos o bien puedes ir contando las repeticiones que es lo que yo voy a hacer ahora. Te recomiendo entre 8 y 12 máximo por cada serie. La primera posición va a ser bíceps, a goma debajo de los pies, hombros relajados y simplemente me concentro en doblar los codos, ¿bien? De esta forma. Es importante mantener el cuello neutro en todo momento. Y al terminar cada serie, vamos a dejar la goma y estirar durante 10 a 15 segundos cada grupo muscular. Cambio de lado. Y suelta. Siguiente, para hombro, en la misma posición que estaba la goma, debajo de mis pies, vamos a elevar nuestro brazo en diagonal, en esa dirección. ¿Vale? Es importante no compensar con los hombros, no hacer esto. Por lo tanto, me mantengo relajado y llevo hasta donde me permita la goma. No importa si mi mano no llega hasta acá arriba. Bien, comenzamos. Nuevamente, soltamos la goma y soltamos hombros. Y continuamos. Ahora, en lugar de hacerlo en diagonal, vamos a abrir los brazos hacia los lados. No importa que la mano no llegue a la altura del hombro, basta con llegar a los 45 grados. Y diez. A continuación, pongo la goma detrás a la altura del sujetador y extendemos los codos hacia adelante trabajando pecho, pectorales. Bien, es importante no compensar levantando los hombros y mantener el cuello neutro, para lo cual puedo mirar hacia abajo.
y 10. Podemos estirar pecho abriendo los hombros hacia atrás, de esta forma, sostenida de esta forma, o bien de esta forma, todo lo que estire la zona pectoral. y suelto con la goma en la misma posición en nuestra espalda ahora un poco más abajo vamos a continuar el trabajo de hombros a continuación partiremos con los codos fectados y vamos a terminar estirando la goma hacia el techo y luego cruzado hacia el otro lado bien tiro un puño cruzado al techo vuelvo y tiro un puño cruzado al otro lado, ¿vale? No importa si mi cuerpo se inclina un poco. y descanso estiro cruzado cambio y suelto cambiamos la posición de la goma ahora y vamos a trabajar manguito rotador bien con las palmas hacia arriba tomo la goma y mantengo los, los, los codos pegados al cuerpo vale desde esta posición me voy a concentrar solamente en separar las manos mientras abro mi pecho y junto las escápulas hacia atrás y suelto lentamente ¿vale? y 10 estiramos manos atrás y codos hacia adelante y vuelvo Muy bien, por último, uno de los que más trabaja la parte posterior, las escápulas, es abrir la goma contra mi pecho, extendiendo bien los hombros y los codos, ¿vale? Lo vamos a hacer en este caso de forma cruzada, hacia un lado, vuelvo y luego en la otra diagonal y vuelvo, ¿bien? Vamos.
3. Estiramos cruzando un brazo, cruzando el otro, dejando caer cabeza cuello y bajo. Muy bien, no es necesario que hagas todos los ejercicios, sino que elige dos o tres que sean los que te quedan más cómodos y los realizas durante un par de semanas para ir progresando en la goma, en el color, en la tensión, en el número de repeticiones o, si lo hiciste con tiempo, en aumentar un poco el tiempo.